嘿、hey, ，大家好，我是野王，欢迎回到 Long Time OC 的开箱一文路啊。这次我们来开箱一台啊全新便宜的游戏电脑主机的临时替代品啊 ，Xbox Series S。大家都知道，从去年年底开始，因为缺货和挖矿的双重打击，啊，电脑显卡的价格一路高歌猛进，啊，现在想装一台电脑来玩游戏，啊，已经快变成一种奢望了。就连捡垃圾买二手的都变得非常的艰难，啊，就好像九六零这种几代之前的老卡，啊，都一度涨上了八九百块钱。这个时候我就看到了显卡吧大吧主卖萌搞基，呕血力荐了 Xbox Series S， 啊，作为替代品。确实，现在日版的 XSS 只要两千多块钱，还送一个价值三四百块钱的 Xbox 无线手柄。根据微软官方的宣传，啊 ，XSS 是可以支持到 2K 一百二十帧游戏的，啊，听上去就非常划算的样子。虽然 XSS 的理论浮点性能啊，只有 PS 5和 XS 叉的一半不到啊，但是海淘版的 XSS 它的价格啊，也是刚好海淘版的 PS 5和 XS 叉的一半左右。作为一个临时的替代品，我觉得还是可以接受的。要知道，当年一千五百块钱大家都嫌贵的幺六六零 Super 啊，最高都涨到三千多了啊！而且你还要再买 CPU 主板、内存、硬盘什么的才能开始玩游戏。我知道国行版的 PS 5马上就要发售了啊，但是未知数还是比较多嘛啊，比如货够不够，还有区域的问题。如果 PS 5国行版好用，而且供货充足的话，那么 XSS 的价格应该也会同步被压下来啊，那么依然是可以考虑的。最重要的是，微软还有一个 Xbox Game Pass 啊，差距 P 计划啊，每个月支付比较少的钱就可以玩到数量众多的正版游戏。而且，如果一个游戏支持跨平台的话，你还可以在 PC 上面通过这个差距 P 计划继续去玩啊，不需要重新再买。所以你就可以放心的把电脑里面的显卡拔出来啊，趁高价卖掉啊，买一台游戏主机先用着啊，然后等显卡价格跌到比较低了之后啊，再把游戏主机卖掉，把显卡买回来，中间说不定还能赚一笔差价。这一整个计划啊，听上去就非常完美的样子，所以我也搞了一台回来，帮大家看一看啊，是不是和想象中的一样那么美好？好，终于介绍完了，来开箱。哎呀，哦，哦，这个盒子没有想象中那么大，哦，还是有点沉的。Xbox， 哎，手柄 Series S， 五百一十二 G SSD。啊、哦，传说中的1 2 0 FPS， 这个就是传说中的 Xbox Game Pass 啊，差距 P 游戏计划，只要你每个月给钱，它就有很多正版游戏让你玩，而不用一个一个去买。嗯、呃，包装，嗯、呃，没啥看的，开箱。哦，这个是取不下来的 ，Jump in， 跳进去。说好的手柄呢？在这里吓到我了，一条 HDMI 线，一个供电线，然后简单的几张说明书，还是日文的，好在我看得懂，就没有了。嗯，非常的简单。好，继续开这两个主要的。哦，这个真的挺小的，也不是很重啊。听说有人真的是背着这个去出差玩游戏。哦啊，然后这个手柄。居然还送了电池，整体这个造型跟之前的 Xbox 手柄差不多，呃，手感上也比较接近。握把的地方增加了这一个纹理，啊、呃，摸上去更粗糙了，但是应该也没那么容易滑手了。哦，对，差点忘了这个十字键改了，嗯，手感还行，啊、呃，不错。来仔细看一下这个 Xbox 啊、呃，真的是造型真的是非常的简单啊，就一个方方正正的一个盒子，然后这里一个黑色的这个散热孔。然后正面啊、呃，这个西瓜这个 logo 应该是开机键，然后一个啊、呃、手柄连接键以及一个 USB， 其他两面都是散热孔没有了。然后屁股这里网线啊、呃，两个 USB 啊、呃、HDMI， 这个微软自家的万恶的存储接口，嗯，这个应该是那个锁孔以及供电，嗯、呃，没有了，非常的简洁，真的。OK， 现在已经接好线，可以激活一下看看了啊！这玩意可以竖着放，真的是非常的小巧，感觉占地面积应该跟桌面模式的 Switch 都差不多。好，开机，噔噔 ，Xbox， 第一次开机有一点久。默认是推荐通过手机设置，然后它自带是多语言的啊，所以虽然是海淘的版本，但是也不会看不懂
啊，这里我们按插件把手柄点亮啊，然后就可以跳过啊，直接在这里设置了。然后选一下语言啊，中文简体，哎，啊。我知道刚才为什么跳不过手机的设置了，因为微软的 A B 键和啊老任的是反过来的。我刚刚非常习惯按这个键，然后变成返回了。好，网络调好了，下一步啊，不愧是微软的东西啊，开机就要更新，更新啊，连手柄啊也要更新。终于更新完了，呃、啊，随开机用，保持最新，啊、继续。哦，终于进到主页了，啊，这一个个大方块的，啊，非常的微软啊，啊，不得不说这个新的十字键手感还是挺不错的，啊，比较的清脆，也不会很硬，啊，比 Switch Pro 上面那个要强不少，啊，终于登录好了，我把那个绿油油的主题给它换掉了。进到系统这里可以看到啊，在没有装任何游戏的时候啊，除开系统硬盘，默认剩下还有三百六十 G 多一点，呃，装十来个游戏感觉勉勉强强。好，现在来看一下这个传说中的 Xbox Game Pass Ultimate 游戏计划。我选的是港区啊，首月是十块钱港币试玩，然后后面续费是每个月一百一十九。它包含了 Xbox 的会员以及一个 EA Play 会员，有一个玩法是这样子的：充十块钱试玩啊，一个月之后换一个账号继续十块钱试玩啊，微软都亏哭了。我现在就想知道换了账号之后那个存档是不是能继续用？港区账号可以直接绑定支付宝来付款，还是超级方便的。还可以去网店用比较低的价格直接充一年的 XGPU 会员啊。至于这个靠不靠谱，就要去和网店的老板们聊了。叉 G P 里面的游戏还是挺多的，战地系列啊，我看到五也是有的，然后 Control， 毁灭战士，永恒 ，FIFA， 辐射七十六 ，F F 七，可惜是原版，战争机器，光环系列 ，G G 精英啊，好难念啊这名字，老头滚动条五 ，The Walking Dead， 泰坦陨落一和二，德军总部，大作还是挺多的哦，如龙哇，差不多全系列都在这里了。啊，刚才说的《战地五》《质量效应》《Forza》，在设置的电视和选项这里啊，可以看到默认的分辨率刷新率是1 0 8 0 P 六十帧，然后可以改成2 K 一百二。啊，接下来在高级视频模式这里面啊，可以看到默认这个 AMD Free Sync 啊已经打开了的。好，现在我们已经下载了一些游戏，可以开始试玩了啊。不过在下载游戏的时候，我就发现我错了。XSS 自带的那三百多 G 硬盘是完全不够用的。现在一个大作啊，小都要五六十 G， 有些已经上百 G 了。好在它支持普通的固态硬盘啊，只要是 USB 3.0 的外置硬盘接上去就可以直接使用了啊，非常的方便，比买微软官方的那个存储卡要划算的多。在游戏库这里面可以看到，带有这个 Game Pass logo 的，就是在 XGP 游戏计划里面的啊，然后带 x S logo 的啊，就是说有专门针对 Xbox Series S 进行优化啊，可以跑到最高 2K 一百二十帧的。好，我们先来跑一下这个 Forza 啊，《极限竞速：地平线四》啊，这个是微软自家的游戏，怎么都要优化好，为什么不能跳过剧情呢？ Xbox 上面没有可以检测帧数的软件啊，但是根据肉眼观看的感觉，应该是在六十帧以上，还是非常流畅的。画面的效果感觉也不错啊，车身上面的反光啊、细节什么都是有的。等一下我们会跟桌面的幺六六零 Super 显卡的效果做一下对比啊，这样试玩下来没有感觉到明显的掉帧啊，可能也跟开了 Free Sync 有关系。呃、啊，总的来说，微软自家的优化还是做得相当不错的。我知道肯定有人想知道这个是什么显示器啊，这台是我幺六九九买回来的 Acer 红旗新出的 VG 二七幺 UM， 是二十七寸二 K 分辨率一百七十赫兹刷新率的啊，配的是友达的 Fast IPS 面板，用来搭配支持二 K 一百二十帧的 XSS 啊，可以说是刚刚好。后面换回电脑也可以继续用来玩电竞游戏。另外它还自带了扬声器，呃，音质肯定谈不上多好啊，甚在连接了 HDMI 之后直接就能用，非常方便。不过大家应该会有个疑问，那就是 VG 2 7 1 UM 好像不是这么便宜的
啊，那是因为我是在拼多多百亿补贴里面买到的啊，搭上补贴优惠之后就是全网最低价了。打开拼多多 APP， 搜索二二二六幺，或者直接点击视频下方链接啊，然后点击这里的百亿补贴专场啊，即可跳转进入活动页面，在电脑分区下面就可以找到这个显示器了啊，也可以直接在活动页面搜索显示器型号啊 ，VG 二七幺 UM。除了我这次使用的显示器之外，你也可以在百亿补贴中找到其他品牌的电脑及数码产品。参与活动的商品都是大品牌的，比如苹果、华硕、联想、小米等等。就好像 iPhone 12， 全后最低价只要 4859， 相当于官网价打了八八折啊，非常的划算。可能有人会担心这些是不是正品？实际上，拼多多有联合中国人保财险啊，百亿补贴里面的产品是假一赔十的，买到假的可以按订单金额十倍赔偿。顺带一提，百亿补贴活动上线一百天之后，拼多多百亿补贴入口的活跃用户数量就已经超过了一亿啊，这也意味着平均有一千万人在百亿补贴的入口之中挑选商品。我自己已经在百亿补贴活动里面买过手机、智能手表、平板、笔记本电脑、无线耳机等等一大堆东西啊，确实省下了不少钱。如果最近有什么数码产品想入手的话，千万不要忘记先到百亿补贴活动里面看一下哦。接下来我们试一下传说中的用手柄玩 FPS 啊，选的游戏还是微软自家的这个《光环五》啊，这个游戏上面没有 XS 的标，就是说暂时还没有对 XSS 进行专门的优化。这个游戏只有繁体中文，我们来试一下这个单人的战役。在剧情动画里面就可以看到，这个抗拒尺开特不是很高。虽然没有 XSS 优化啊，但是画面还是挺流畅的， 6 0帧应该是能稳。但是这个瞄准，嗯，确实是有一点难度。光环的这个瞄准辅助的效果不是那么明显，它好像只是啊，当你那个。光标移动到敌人身上的时候慢一点，不是那种自动跟踪的辅助。习惯了还是打得中人的。超级战士冲撞，哦，终于有敌人。啊，光环的这个手感优化的还可以，就是玩的时候，果然还是忍不住想通过这个陀螺移来这个进行瞄准。啊，果然任天堂是永远的神。哦，还是可以爆头的嘛。哦，发生什么事了？需要练习一段时间才能比较上手，但总之还没有到说完全不能玩的程度吧。冲啊！哎哎哎 ！Sorry Sorry Sorry， 对不起，我错了。哎，再来，冲啊！ GTA 五啊，这个游戏只有繁中啊，需要把系统语言设置到繁体中文，它才会出来，默认是只有英文的啊。然后这是一个一三年的老游戏了啊，也没有什么优化不优化的，肯定是流畅的了。这个游戏有着比较强的瞄准辅助，当你的准星移到敌人附近的时候，你开镜啊，这个准星会自动吸附到敌人身上，还会跟着敌人跑，所以你只需要开镜，然后把这个右摇杆往上抬一点，就可以爆头了。G T A 五应该不算是一款主打射击的游戏，所以玩起来也还可以吧。战地五啊，以叉 S S 的这个性能，肯定就是不支持光线追踪的了。呃，但玩起来感觉还算流畅，六十帧附近应该是没有问题的。这个游戏也是带有辅助瞄准的啊，单机模式开镜它会自动贴上去啊，感觉还可以。坦克好像就没有辅助瞄准了，但还是能打到的。远景有一点模糊，但还算可以接受。嗯，可以看到它开镜是有瞄准辅助的，开镜直接就在敌人身上。但是想要瞄头呢，就还是比较难。从地面的水光反射可以确定，确实是没有光线追踪的。
如果你实在是不习惯用手柄打 FPS 呢，啊，也是没有关系的。其实现在有一些游戏已经开始支持鼠标键盘了啊，比如这个 COD 1 6战区。只要你将鼠标键盘通过 USB 接口啊连接到 Xbox 上面，再到游戏的设置里面调一下，就可以使用了啊，玩起来就跟 PC 版差不多的感觉了。来一局训练试一下，操作提示已经全部是键鼠的了。不愧是机器人，正常比赛我早死掉了。匹配方面也不用太担心，手柄玩家和键鼠玩家是不会匹配到一起的啊，防止你降维打击。进了游戏之后也没有办法更改操作的方式。像 Apex 英雄和吃鸡这些比较流行的射击竞技游戏也是有的啊，毕竟 Xbox 的卖点就是车枪球。这些射击游戏大多数都是只支持手柄，不支持键鼠啊，但是可以购买转换器强行让他们支持啊，只不过官方的态度基本上都是反对的啊。至于会不会封号，那就因游戏而异了。不过这几个游戏想要联机的话，都需要在路由器或者是另外一台电脑上面开加速器啊，需要花点功夫设置一下。这里我就偷懒不掩饰了。啊，当然要说比较适合用原生的手柄来操作的游戏，那肯定是 RPG 和动作游戏这一些了。啊，像如龙这一个，用手柄来操作就挺舒服的。嚯、哦、嚯！嚯、哦哦哦哦哦哦哦！嘿，嚯、哦、嚯！热血终结！这个曾经火过一段时间的《尼尔：机械纪元》啊，也是在 XGP 里面就有的，不需要单独购买。但是呢，它有一个小问题啊，那就是没有中文啊，简中、繁中都没有，只有英文和日文啊，非常的蛋疼。毕竟也不是新游戏了，这个画面流畅度还是相当不错的啊。除了这个二逼小姐姐身上的狗牙稍微多了一点之外，感觉还可以。嗯，还可以练习一下外语的听力和阅读理解啊，挺好的，挺好的。啊，顺带一提，最新的大作《生化八》也是有 XSS 优化的啊，但是我已经买了 PS 5的版本，这也就不多花钱重复再买一份了。对，没错 ，PS 5国行我也是预定了，到时候再一起来看一看是个什么情况。接下来是前面说到的跟 PC 的游戏画质的对比啊，虽然是 f o z a 我们在一台2 7 0 0 x 加1 6 0 Super 的电脑上面录制了相同的游戏画面，然后剪接到了一起进行这个对比。幺六零 Super 这边为了帧数稳定到一百帧左右，画质是设置到了高啊，然后跟 XSS 的画面拼到一起之后，可以说是基本上看不出差别啊，特别是赛车高速运动起来之后，估计要写轮眼才能看得出哪一边的画质更好了。接下来是 COD 战区啊，幺六六零 Super 这边是设置到2 K 高到最高这样啊，基本上能稳定到60帧以上。放在一起对比的话，可以看到 XSS 这边的清晰度明显要低一点啊，估计 XSS 版的 COD 战区只支持1 0 8 0 P 啊，二 K 是拉升上来的。画面特效什么的看起来倒是感觉差不多啊，考虑到现在想装一台全新的啊幺六零 Super 的电脑都要6000块钱打上了。啊，这已经完全足够你装一台核显的电脑用来办公啊，再买一台 XSS 专门玩游戏了啊，所以我觉得 XSS 现在这个表现啊也是可以接受的。游戏看完，接下来我们看一些比较杂的东西啊，首先是机身的温度。在进行了一段时间的游戏之后，啊，机身整体大概最高温度是四十多，还可以啊，唯独是这个出风口这里面是可以达到六十多度的啊。虽然一般情况我们不会去摸，也摸不到里面啊，但是正常游戏的时候最好还是不要遮挡这个出风口
啊，接下来看一下一个我比较喜欢的 XSS 上的功能啊，叫做快速恢复。如果你之前玩了一个游戏啊，之后你因为有事或什么的啊，退出回桌面，但是没有彻底关闭这个游戏啊，之后你玩了别的游戏啊，甚至重启了 XSS， 再进到这个游戏里面之后啊，它会恢复到之前所在的位置，而不需要重新 loading 啊，还是非常舒服的。接下来是前面提到的这个无限续杯的问题啊，我们测试过了，我们发现游戏的持有账号跟存档账号是可以分开的。这个账号开通了 XGP 之后啊，用另外一个没有开通的账号也可以玩对应的游戏啊。然后我们把这个账号注销掉了，登录上另外一个开通了 XGP 计划的账号之后。它啊还是可以继续玩的，然后存档也在啊。那么接下来大家懂的啊。不过就算不支持这种玩法啊，直接充一年 XGP 下去，其实也没有多贵吧。然后我们发现 ，Xbox 上面也是能装 B 站、油管之类的视频客户端的啊。B 站这一个客户端跟 Win 十上面的 UWP 版本是一毛一样的啊。它的操作是啊，右边摇杆控制一个指针，然后左边摇杆啊进行页面的这个滚动。电影也是能看的，也有弹幕，不是那一个电视版的客户端啊，感觉 Xbox 作为机顶盒用啊，也挺不错的。除了优点之外啊， Xbox 也有缺点啊，我用着最不爽的就是这个界面了，这里啊一排菜单，然后点击这里啊一排菜单。然后往下滑啊，它又是一堆菜单，然后按下手柄上面这一个西瓜键，哎，又是菜单。然后你在这个软件上面按下手柄上面的菜单键，它还有菜单，啊，这个操作逻辑真的是非常的微软，非常的冰石。总的来说，我觉得 XSS 作为现在这个特殊时期的游戏电脑替代品啊，我觉得是 OK 的。呃，画质什么的暂且不论，最起码它实现了很重要的两点，那就是啊，买得起，玩得了。XGP 计划也是一个很好的东西，那对游戏买下来都要不少钱了啊，就是要小心不要买成了上一代的 Xbox One 系列，性能差距挺大的。Xbox 的下一代是 Xbox 360，360 360 360 360的下一代是 Xbox One， 啊 ，One 的下一代是 Xbox Series 系列，啊，微软这个命名也算是业内一绝了。游戏主机还有一个优势，就是在下一个世代出来之前啊，都不会贬值太多啊。当然，前提是你不是溢价太多买的啊。就好像我两千出头买的初代的 Switch 啊，在我玩了一年半之后啊，一千七就卖掉了啊。还有那个健身环啊，我还小赚了一点点。如果你的预算更充足，对画质要求更高的话啊，当然也是可以考虑旗舰版的 Xbox Series X 和 PS 5啊。不过就是要注意，他们的海淘版目前是存在一定的溢价的。呃，至于国行版的 PS 5上市之后是个什么情况啊？实话说，我也很期待。那、啊、到时候我们再一起来看一看呗。好，那么这次影片就到这里了。如果喜欢的话，记得点赞和评论支持一下啊，请关注再顺便点一下订阅，那就更好了。我是一王，下次再见，拜拜。